Тому що без цього не робить просто. Та цибулина більш така, бачите, і прийшовся я вже. І це у нас вже кукуруза, бачите? Оце що солодшої кукурузи, оце пасинки нижні убираються. Це підливав я, припустимо, розсаду раз. Потім висадив через 10 на каплю, дається там кілограм. Ось така буде. Ось така у нас капустина. Це вже своя набита добре, бачите? Це вже головку нав'язує. Це був відкритий ґрунт. Ось такі, це біостимулятори. Ось така пікінка. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. Дуже мене багато питає, так як дивляться мої відео, чим можна підливати огородину. Бачу, хто має мало. І поливає, звичайно, різними настоями, чи з тої самого навозу, чи кориного, чи ну, любого. Роблять собі настойки, поливають. А дехто боїться, скільки давати, що, щоб у вас рослина не пропала. Я теж вже на своєму житті, як то кажеться, попробував різні. Різні пробував. Були корови, звичайно, перегній добра штука. Це під картоплю, ну, це й під різне, не цю гноївку порядують, поливали. Ми без капельного, ще не було капельне, то ми лили, заливали. Ефект був непоганий, звичайно, але бралася сама медведка, як то кажуть, на воду перегною. Це треба було тоді травити низ. І тут є в даний час так само. Я перейшов в різні гумати, пробував. Різне, ну, багато чого вже перепробував. Цей рік я хочу вам сказати, що попробував я фірма Грогрі. Бачите, Грогрі. Це є як розчинні міндобрива, так само є і гелі. Оце гель біостимулятор. Це якщо розсаду пересаджуєте, це чи потім по навіть коли чи зливих, чи холодні, чи град, чи морози з стимулятором прийшлися, якраз рослина стає, як то кажеться, ну, добре допомагає. Про ангін, ви бачите, от мульки 20-20-20. Ви бачили, як я результації показував по розсаді. Навіть того камуна, що вчора посадили, бачили відео, теж ним проходився. І проходився по розсаді я і про ангін. Це все фірми, е... бачите, Грогрін. Це такої трошки маленької реклами, звичайно, але ефект непоганий. Є різні види, є 20-20-20, є 27-27-27, плюс багато там і магній, і все. Є і цинкові, це по стимуляторах, щоб йти. Це робиться, я вам покажу, просто-напросто є і хімічне, і є отакі, бачите, отакі, це біостимулятори. Це є на біостимулятори, теж непоганий результат. Показую, я вам покажу навіть по цьому, що в нас є. Зараз я попробую, так як ми вже в Пекінку, наше зелене свята. Покажу, що зелене свята, бачите, і на землі вже висохло, бо сонце, то це другий день. Але робимо відео, і зараз покажу вам, по пікінки ми вже на свята брали пікінку. Хочу показати вам деякі налиті. Я покажу вам, як налита є. Ось ту пікіночку. А це така пікінка. А це сакати. Кисекі. Кисекі. Не дала стрілку. Непогано. Вже салат може бути. З неї можна робити і голубці. Оцей листочок можна робити голубці. Ми робили голубці з неї. І плюс салат. Це вам гарненькі е, внучки. А зараз я ще покажу вам молоду капусту. Величку, правда, ні. Але теж вже свою пробували. Вже свою пробували. Тіло. Так, зараз де більшу може виберу. Де більшу виберу. Ось така буде. Ось така буде. Ось така в нас. Капустина. Це вже своя, набита добре, бачите? Е, результат я зараз вам скажу, е, покажу вам отут, О, ну, це було під пилівкою, зараз даю, даю, хоче теж тримати, так, це в руки мене хоче помогти. 
мені. Отримати, чекає, щоб дід зводив на Морозиво. Результат покажу вам навіть в полі, що я не давав нічого. І результат тут хоч поливав великий, але в поле йти не буду. Завтра буду там, будемо садити трун. То один ряд теж підмульчу, під каплю. Це вже буде віддільно відео, окреме відео. А це вам хочу сказати, що непоганий результат по цьому, по дрон Грін, що я прийшов вся. Дається, як кажете, зараз хімія? Ні, тут багато не дається. Як, як три періоди я прийшовся, це підливав я, припустимо, розсаду раз, потім висадив через 10 днів, тому що воно було касетним способом. 12 я дав під корінь, дав під корінь, тут як каплі мало, на каплю дається там кілограм, хай на пів кілометра каплі цього Грон Це я давав 13-40, це для початку, щоб коронавище добре було, 13. Я його дав і через 14 днів я вже давав 3 двадцятки. 3 двадцятки дав, теж так само, кажу, результат є, хоч не йду тут. Редисочку посадив, між дитими теж каплю міняв, і, капля, і воно пішло так непогано, бачите, вона нормальна. Ще хочу показати і по кукурузі. І це у нас вже кукуруза, бачите, оце у нас кукуруза, кабачок, кукуруза, теж фірми Саката, це все для проби фірми Саката. Будемо дивитися, що за кукуруза, кабачок, арал, звичайно, в них кращий. Я вже бачу по цьому, це другої фірми, е, друга назва. Ну, подивимося результат далі, як він дасть. І по кукурузі ще покажу, що солодкої кукурузи. Оце пасинки нижні обираються. Оті пасинки, вони, бачите, оці пасинки обираються нижні. Це буде один качан і другий качан. Це два качани, для неї хватить, для кукурузи хватить, солодкої кукурузи два качани. А пасинки просто вбираються, тому що вони будуть сосати, як кажуть, ну, буде йти у бік і пасинкується, так пасинки вбираються. Ми вже раз обирали, але бачите, ще раз буде. Ми вже раз обирали, оце от треба обирати. О, і така у нас сьогодні, це є касетним, теплички. І тут було під, а, під плівкою, ось тут у нас, такий результат. Ну і зразу, звичайно, я вам зараз покажу на часнику і на е, цибулі, який ефект е, прогріна. Тут, бачите, о, як ви в мене попередніх відео дивилися, тут я посадив цілу сітку, 10 кг, е, Монтана, голландський сорт, ранні. Осінню я садив його, ну, читайте, вже на зиму посадив, непоганий результат, бачу по цьому, що буде капусти, та цибулина більш така, бачите, і прийшовся, я вже дав по листу, це давався в каплю, а це двадцятки, а це по листу вже прийшовся я більш калійних, 35-ка кінцева. І наша капуста відкритий ґрунт, так само непогано, це часник, нема водички, оце хоче водички, те, що скажу, це вже хоче водички, він хоче водички, о, а це капустина наша, капуста наша, бачите, капуста наша, відкрити просто і покажи головку на, на в'язує, бачите, оце вже головку на в'язує, це був відкритий ґрунт. Касетні теж. Теж давали під корінь розвин. Ось такі результати у нас цибулі, звичайно. Ну і покажи туди далі нагородину. Просто покажи, як вона у нас там. І вирощена розсада теж у нас на е, цьому апараті, препараті. Е, і до мене дзвонив знайомий з Рогатина. Каже, е, Славич, і в мене теж проблема, немає чим полити, питаються, чи можна полити там з річки, чи з чого холодною водою свою городину. Річка – це не холодна вода, як то кажеться. Ми поливаємо, як на Херсонщині ми поливали 
капельним поливом це брали лубільні, як з глибини, з скважини, і ми поливали повністю по рядах, ну капельною. А він хоче просто по рядках, тому що картопля, він посадив дуже давно, дуже давно посадив картоплю рів'єру, ще під агрулок, ну, а вона того не дає, тому що сухость. Хоч її вже в даний час можна вже і продавати. Каже, нема цього, тому що в нас, ну як посуха. Кажу, та заводьте, як то кажеться, має, каже, помпу, є, кажу, недалеко то шланги є, та пускайте, та поливайте, нема питань. Воно буде непогано вам. Цей роди раніше не було капельного, ми поливали по рядках. А ні, то бризкавки ставили різні, щоб поливати. Тому що без цього воно не роди просто. От тут, якщо цибуля, якщо корінця ще має, ще вона може піти, як то кажеться, ну як, налиться. Та й картопля так само, але якщо вони кажуть, якщо вже давно немає дождя, то так. На завтра передають нас, на післязавтра, який буде, це трохи спасе, звичайно, у нас, тому що і, і розсаду, капусту, все підливати треба. Ще одна проблема тут в дождю. А результат, бачите, це зимої, як то кажеться, і ще хочу сказати, дуже багато як в мене відео було про стрілку в середині цибулі. Ні одної, ні одної не дало. Хоч садив на зиму, це голландський. Хоч хотів подивитися в дійсності, пройшов всі, і я не знайшов, хоч би одна була. Бо то, хто то говорив, каже, цибуля буде, а з того, що дасть стрілку, навіть можна насіння зібрати. Хотів спробувати, але бачите, не, 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 той, не вийшло. А так маємо, бачите, що маємо. Чекаємо, поки буде у нас вже результат. І результат бачимо на як на яві, бачите, оце у нас і це, не кажіть тільки, що багато хімії, тут норма, тут це норма є, тесно. Раз пройшовся по верху від тих, як кажеться, покашок, і отут тільки то. Оце все у нас. На цьому закінчуємо своє відео, бувайте всі здорові, до побачення.